赶紧追击！将军，没事吧？没事。您是一个人吗？怎么？难道你们怀疑我？呃哦，不敢不敢不敢。哎呀，我好端端的来参加宴会，没想到遇到这种倒霉的事儿。你说什么？啊啊！吉田中佐，我我的意思是说，这个呃，刺客真该死，他这么大胆，竟敢行刺川岛将军。受惊过度，所以这个说话语无伦次，语无伦次。来，请。石培，这么巧。啊。哎，你的男伴呢？刚刚混乱的时候，我们走散了。他可能现在已经在外面了吧。一遇到危险，只顾着自己，这样的男人太不可靠了。你别这样说他，他原来不是这样的，这次也不知道是怎么了。现在外面很危险，如果你不介意的话，我可以送你回去。别担心，我不是坏人，希望你能给我这个机会。算了，太麻烦了，我一个人可以的。一个人多危险啊，尤其是。像你这样漂亮的女士，那就那就麻烦你了。我的荣幸，请。嗯，叶小丽，哎，二少爷，你也来了。我都在这半天了，你也没看见。呃，这实在是太忙了，有点顾及不上。这，太君，这。二少爷，请出示一下您的请帖。我跟我大哥一起来的，他现在不在这儿，我上哪给你弄请帖？呀，我怎么把这事儿给忘了？太君，这是怎么回事？哦，是这样的，这位呢是物资供应处李处长的弟弟。李处长不是陪川岛将军去了医院吗？所以呢，他没有带请帖
，你能确认他的身份？我以脑袋保证，二少爷我认识很久了。这个前段时间还发生点误会，这李处长啊，还亲自来了一趟我们警察局。哼！哎，二少爷，这位是……啊，我女朋友。怎么样？相当不错。来，给兄弟们喝茶。哎，这这。谢谢，你慢走。哎，你慢走。小姐怎么称呼啊？啊，我姓顾。顾小姐啊。嗯。需要我为你叫辆车吗？我家离这不太远。是吗？那太好了。这样的话，我就可以多陪顾小姐一会儿了。报告科长，没有。科长，没有。啊、没有。一直废了。这么多人，竟然抓不到一个刺客。报告科长，对方选择的地方岔路很多，看来是早有预谋。不要为你们的无能。找借口，继续给我搜索，一定要找到有价值的线索。嗨，走。组长，都这么久了，林队长恐怕出事了。计划如此周密，应该不会。再等等，我家就在前面了。是吗？这么快就到了？是林队长？怎么会跟他在一起？组长，那个男的你认识？一会儿见机行事。好。哎，你朋友在这儿等你呢。我知道。他不会扔下我不管的。你怎么带他一起过来啊？啊你别误会，这位呢，是物资供应处处长的弟弟。今天多亏了他，不然的话，我可就麻烦了。啊，今天真是多谢你啊！我说你也有点太不像话了吧？遇到了危险一个人跑，把顾小姐留在那儿。为了感谢李先生，我想请他去家里坐坐。那是自然。李先生，商量一块坐坐吧。算了吧，顾小姐，改天我再单独约你吧。李先生，这恐怕由不得你。哎，你们这是什么意思啊？我可是好心帮你们。带走。大少爷，情况怎么样？还好，没有伤到筋骨，应该很快就能好。哎，子木看见没有？我也没看见。不过您放心，以我们家二少爷的身手，应该没什么问题。估计已经在家等我们了。走吧，赶紧回家。好会拿掉你口中的古代，但是如果你敢喊叫的话，我下一秒钟就让你从这个世界上消失。听明白了吗？哎，说吧，帮我脱困到底有什么目的？脱困
。我只是想送你回家，交个朋友，托什么困啊？难道在宴会上开枪的人是你们？算你反应的够快。我要是反应快，就不会在这儿了。你们干嘛绑我来这儿啊？因为你大哥是汉奸，你是汉奸的弟弟，我们的目标是李子航。你就是最好的诱饵。我觉得你们想错了。如果我大哥得知我被抓，他是会找人试图营救，但绝对不会为了我以身涉险。哦，那是为什么？我们家的情况你不了解。我曾经试图说服我哥，让他别把家里的公司和日本人合作，因为这个事情我还离开了上海。我这次回来也是要说服他辞去新政府部门的工作。放弃上海的产业，我跟他的关系没你们想的那么好。如果你说的是真的，那就意味着你对我们毫无用处。不是，我大哥只是在新政府部门任职，也不是什么重要官员。你们为什么要杀他？这个你没必要知道。你大哥所在的物资供应处有我们的重要情报，而他的死。可以给我们获取情报的机会。哎，等等，如果我能搞到你们想要的情报，是不是就可以不杀我大哥了？你刚才不还是说你们兄弟俩关系不好吗？这会儿怎么又为你大哥求情呢？那关系再不好，他也是我大哥呀。而且我相信我大哥只是一时糊涂，迟早他能想明白。你凭什么让我们相信你说的话？你先告诉我们。你用什么样的方式可以让我们得到我们想要的情报？好啊，但是你得先告诉我，你们到底是什么人？景秋，宴会怎么这么快就结束了？子木回来没有？子木，子木不是跟你们在一起吗？到现在还没回来。大少爷，我现在就去找找看。好，有了消息马上通知我。哦，对了，去上官小姐那儿看看，有可能在她家。明白。是不是出什么事儿了？有人在宴会厅行刺，打伤了川岛将军。什么？怎么会发生这样的事情？他被绑之后表现得很冷静，不像一般的富家子弟。我认为他不可信，我们不能冒这个风险。如果他愿意帮我们的话，风险比刺杀李子航要小得多。如果他回去向日本人告发我们，后果不堪设想。我建议立马杀了他。你不要危言耸听。他所知道的信息非常少，他不会威胁到我们的。相反，如果他愿意帮助我们的话，对我们的帮助会非常大。林队长，我建议你不要这么做。我是指挥官，我会权衡轻重。林队长，你再权衡一下我可以告诉你我们的身份，但是如果你敢出卖我，你就会死在我的枪下。那我既不想升官，也不缺钱花，只是为了保全家人的安全，出卖你们对我没有任何好处。好，那我告诉你，我们是上海站成员。上海站。原来如此，真是可惜啊！这么漂亮的一位小姐，怎么就加入上海站了呢？你以为所有人都像你们富家子弟这样，心里只有自己，没有国家？好了，我已经告诉你我们的身份了。那你现在应该告诉我们，怎么样才能得到我们想要的情报？我们可以进入到供应处的档案室里，寻找你们需要的情报。这就是你所谓的办法。如果物资供应处档案室那么容易进的话，我们还用冒这么大风险去自杀吗？物资供应处在日战区，我们没有内线，不能了解里面的情况。但是我很了解啊，我大哥为了让我出入方便，在物资供应处给我挂了个闲职。那你快跟我们说说里面的情况。好啊，但是在告诉你们这些之前。是不是应该先把我这绳子剪了？
这么聊天，是不是有点太不尊重人了？不要得寸进尺，赶快回答问题。林队长，去给我拿纸和笔来。那，我要纸和笔才能勾画出里面的具体情况，光说说不清楚。少爷在你这儿吧？没有啊，他今天没有过来找我。发生什么事了？我现在还不清楚。今天晚上的宴会出了一些乱子，早早就结束了。只是二少爷到现在还没有回家，我们都以为会在你这儿。好，既然不在你这儿，那我先告辞了。好。我到处都找遍了，没有找到二少爷。奇怪了，我们离开的时候他还在宴会厅呢，这会儿他会去什么地方？大少爷，二少爷现在会不会在警察局或者是特高课呢？这样，我打电话问问，你马上回来。好，我马上回来。唉。喂，给我接丽媛科长。那大致就是这样。物资供应处除了外围的守卫之外，每层楼都还有两个守卫，在三楼的档案室门口还有值班的守卫，而且楼道里有警卫。如果守卫发现了情况，拉响了警铃，那么附近的警卫都会在第一时间赶过来。原来里面的警卫这么严密，是有些困难，但并不是没有办法。其实最麻烦的。是这个档案室的门，它有两重，守卫只有外门的钥匙，而只有处长、副处长和档案室的主任有内门的钥匙，而我可以帮你们搞到内门的钥匙。你了解的这么清楚，难道你之前就有想法要进物资供应处的档案室？哎，我哥是处长，他秘书是我从小玩到大的伙伴，这点事情不用刻意了解。我还是信不过他。我们现在有两条路，一是信任他，二是杀了他我们现在放你走，不代表我们已经信任你了，更不代表你已经安全了。从今以后，你要无条件配合我们，随叫随到，不然的话，我们随时可以让你从这个世界上消失哦。哎呦，我今天可真够倒霉的，本来想送你回家，没想到竟然遭到这样的待遇。你现在还能喘气儿，就已经很走运了。今天的事情别和任何人提起。听明白了吗？明白。不过顾小姐，我现在恐怕还不能走。我想邀请你去一个地方。你看，我早就跟你说过，这个人不可靠。这还没离开呢，就想要耍花样。你胆子够大的呀，还敢邀请我去个地方
，今天在宴会上发生了那么多事情，而我又消失了这么长时间，想必我大哥现在在四处寻找我。而我们今晚又是在众目睽睽之下离开的那儿，我大哥事后一定会询问我。为了消除他的疑心，我希望你能配合我演一出戏，这样的话。以后也方便我从我大哥那儿为你们提供情报。别信他，他说的有些道理。你想让我跟你去什么地方？怎么样，有消息吗？暂时还没有。还没有，宴会早就结束了，他没有按照约定来找我，而且这么晚了，也没有任何消息。你说他会不会出了什么事情？目前还不清楚。不过，李子航已经通知了特高科和警察局，现在整个上海，到处都有人在找他。过来，过来，过来，过来！快点！找着了吗？啊，找着了吗？我告诉你们啊，刺客咱们没抓着，这二少爷是再找不着，咱们饭碗可就丢了，全都是一群废物！走，跟我找去。是是。别人问起来，你知道该怎么说了吧？您二位的开房时间是九点二十一分，这种事情啊，我又不是第一次做了，您尽管放心吧。出了差错，我可饶不了你啊顾小姐，谢谢你选择相信我。现在谢还为时过早。如果你胆敢出卖我们的话，我会马上除掉，包括你的家人。出卖你对我来说没有任何好处，我为什么要这么做啊？我们到这只是以防万一，这个用不上吧？即使是以防万一，也必须要做好万全的准备。你说，你原来在德国军校受过训练，那之前在宴会厅的时候，你为什么没有发现我们？顾小姐，这是日本人的宴会，安保那么严格，我哪想到会有上海站的人。我只不过以为，你是一个异常美丽的女性罢了。没想到，没想到，没想到，让你失望了吧？我可没这么说啊！有人来了，快把衣服换上。有没有一个叫李子木的登记入住啊？我们这儿的规定，客人的信息。有没有一个叫李子木的登记入住啊？有。登记簿拿出来。
，上去多久了？九点二十一来的。男的长什么样啊？个子比你要高，长得比你要帅气很多。男的长什么样？穿什么衣服？穿了一身深蓝色西装。喂。哎，李处长，是是我，严小丽。呃，是这样，我们找到二少爷了，在大光明旅社。可是，我们不方便上去啊。我知道了，我马上过去。这边请，我刚才调查过了，二少爷就住在那边的二幺幺房间，啊，就是这套。二少爷，二少爷，李子木，李子木，把门打开。哎，你你怎么来了？不是我说你可真行。发生了这么大的事情，你竟然还有心思在这儿？给我出来！不是你冲我发什么火啊你？二少爷，今天晚上发生这么大的事情，你又失去了踪影，大少爷这是关心你。什么叫我失去了踪影？明明就是你们只顾着那个什么司令官，根本就没人理我。是，当时确实没顾上。大少爷一有时间就问起你，所有人都不知道你的消息，我们大半夜的都在找你，咱赶紧回家吧。真扫兴，我换件衣服。哎，二少爷，大少爷。这件事情你别告诉静云啊！现在要脸了，做之前为什么不想想？哎，逢场作戏，你别小题大做啊！我小题大做，李子木啊，你能不能别那么冲动啊？啊，这要是被外面的人利用了，那怎么办？你知道外面有多少人在盯着我？说了半天，你还不是担心你自己？我是为这个家着想，我是为你着想。我答应过你不给你惹麻烦，我能做到不就行了吗？哎，你要想告诉他，你就说呗，随便消息了吗？刚刚得到确切的消息，李子木昨天入住大光明旅社，市警察局的人找到了他。现在他哥哥李子航带人已经把他接回家了。他为什么要入住大光明旅社？不是说好了宴会结束以后来跟我会合的吗？与他一起入住的，还有一个叫，叫，叫顾小云的女子。顾。之前他出入舞厅，您跟我说啊，这是他的做事方式，让我理解。那现在呢？他现在，他现在不顾任务，他跟陌生女子在外面过夜，这算什么呀？哎，我也不知道这到底是怎么回事
。我觉得他本来就是富家子弟，只是一时热情参加的队伍。好，现在回到了上海，他又恢复了富家子弟的本性，贪图奢靡的生活。我觉得，他现在的状态应该立即汇报给上级。他根本不适合追风行动。海峰同志，时间紧迫，我觉得我们得另外找合适的人选。现在到底发生了什么情况，我们还没有完全弄清楚。也许他这样做，背后有他的目的。毕竟他在战场上浴血奋战了那么长时间，可不是你所说的一时热情啊。再说了，领导要是没有经过严格考核，光凭他是李子航的弟弟，是不可能把这么重的任务交给他来完成的。可是他回到上海以后，谁都不知道他有什么变化。反正。我现在对他的言行举止很是失望。我对他昨天晚上的行动也很不理解。这样，你呀、啊，去把他叫来，我跟他好好聊聊。如果他真的是贪图奢靡生活，我会如实向上级汇报。但是在这之前，我们总得给他一个当面解释的机会。好，我现在就去找他。我倒想听听。他给我什么样的解释？等等，别忘了你的身份，你是他的女朋友，别带着情绪过去。你去看的是出于关心，一定要注意你的言行举止，千万不要让他的家人看出破绽。我知道了。办事不力，竟然让敌人混进了宴会厅，将军手上属下有不可推卸的责任。你也不要过于自责，是我没有同意你的提议。如果在海军俱乐部举行，可能就不会发生这样的事情了。万幸的是，将军只是负了轻伤。对于那些反日分子，一定要全力清剿。哎。进来，将军阁下，我们一早听到你一次的消息，我们很是担心，所以特意过来看望您的。疲劳之伤，对我来讲算不了什么。听说将军是因为李子航的邀请，才前往新政府官员那边，那么。如果你拒绝他的邀请，自杀事件也许不会发生的。田中阁下怀疑李子航和那些刺客是同谋，我只是不明白，李子航到底为什么做出这样的举动？李子航是担心因为我单独召见他，会引起其他官员的不满，所以才提出这样的建议的。如果他真要刺杀我，在暗中动手，岂不是更容易？田中阁下，是因为李子航担任物资供应处处长一事而耿耿于怀吧？据我所知，这不是你第一次指责李子航。看来你对他很有成见。物资供应处处长一职，李子航原本是不答应的，幸亏是梅思平的劝导，才使他改变了主意。愿意为我们终日的共同繁荣出力献策。对于我而言，他是上海新政府当中难得的值得信赖的中国官员。田中军，你一再对他表示怀疑，是在质疑我的判断力吗？能够得到将军阁下如此的信赖，更加觉得这个人真不简单。当然不简单
以他们李家的财力，完全可以不用当这个兔的，照样可以在国外过上上流社会的生活。李子航是个有理想、有抱负的中国人，而他的理想抱负。是和我们塔东亚共荣的政策相一致的。将军之所以对李子恒有如此的信任，还有一个原因，就是我们特高课对他的一举一动都了如指掌，所以大佐阁下不必再为此而忧虑。<笑>我只是觉得这个李子恒真是与众不同，我也并不是不信任他的。但是，我始终认为，这个人如果一旦被敌人左右，那么他带给我们的损失是巨大的。所以，对待这种人，我们应该更加小心才对少爷的事情烦心呐。他这次回来以后心情大变，我倒有点看不透他了。确实，以前二少爷虽然有些年少轻狂，但是却从来没有像现在这样不分轻重缓急，毫无底线。哎，他这么做，我倒是在考虑啊，我留他在家里到底是对还是错？不过，经历过昨天晚上的事情。特高课和警察局应该会认为二少爷是个风流成性、不学无术的人。虽然这样对您的名声不利，但是估计不会有人对他再感兴趣了。也许吧。可是我这次呢，本来想把他留在上海，打理好上海这一摊子事情的。大少爷，我想二少爷还需要一段时间。虽然你们是亲兄弟，但做事的方法。完全不同。一个中队的兵力，田中军，据我所知。你手上掌握的部队，足以保卫你在上海的实验机构。但是我无法抽调兵力外出作战。作战？可是上海周边目前没有作战的任务。五幺六部队研制出来的武器，必须经过实地作战才能进行检验，这也是冯影计划实施的一部分。实地作战？为了风云计划的安全，不是说所有的举动都要隐秘进行吗？实地作战，不怕敌人发现踪迹吗？所以，我们已经侦查出了一个理想地方，就在松江附近的一个边陲的村落，那边是我们的控制范围之内，而且没有发现敌人的任何活动的迹象。你想对平民发起攻击？这样的事情，如果被外界知道了，会引起轩然大波。到时候啊，这个后果恐怕你也承担不了。所以，我需要借调一定的兵力，封锁周边来进行实验，在确保安全的同时，也会防止任何的记者介入。试验结束后，一把大火毁掉所有的证据。我们可以对外宣称，说是与敌人的武装力量进行了交战，而且我相信，不会有外国的记者对于一个乡村发生了什么事情感兴趣的。可是，上海的派遣军虽然只有一个师团的兵力在负责安全，但是要驻防的地方实在是太多了，公路线
，铁路线、军事要塞以及重要的机构，我恐怕没有办法派遣一个中队来支持你对平民的攻击。铁中阁下，既然选择的村落是在我们的控制范围之内，以你目前的兵力，对付一些老百姓应该是足够了。就不必再额外增加兵力。虽然没有发现敌人的活动，但是共产党的游击队分布在村落的各个地方。哼，陕西分队他们就是因为轻敌大意，导致了全军覆没的惨败。我不会全岛他们的负责的。将军应该知道，大本营对我们的封印计划的成功给予了厚望，所以。西岸行动势在必行。上官小姐今天怎么有时间过来？啊，昨天晚上魏平到我家来找子木，我有些担心，过来看看。子木他没事，昨天晚上就回来了。看你的样子，是担心了一晚上没休息好吧？没有。对了，昨天晚上到底什么事情啊？让魏平到处找他。这个我也不知道。昨天晚上他们回来很晚了。今天早上我看到子航脸色也不太好看，我就没问他，估计是两兄弟又闹什么不愉快了吧。子木也真是的，做事总是这样，只顾自己高兴，不顾别人感受。看样子还是你比较了解他。有时候我真怀疑他们俩是不是亲兄弟，一个沉稳的下人，一个跳脱的永远像个孩子。你看下来了。我说这一大早上起来，耳根子直发烫。原来是你们两个女人在背后议论我呢。你也真是的，总是给大哥大嫂添乱。你呀、啊，让上官小姐担心了一个晚上都没睡好，应该跟她赔个不是才对。你们先坐，我去让方姨给你们上茶啊、嗯。坐吧。嗯、昨天晚上组织上要找你谈话，有什么事情你向徐海峰同志解释吧。什么意思啊？没什么意思，你昨天晚上做了什么？你自己心里清楚。哎，我其实，哎，我不就是跟朋友在外面多待了一会儿吗？这么点事儿，至于生那么大气吗？李子，如果你还认为自己没错的话，那你以后就不要再来找我了。哎，景云，哎，你还愣着干什么呀？快追呀、啊！景云，快点！刚才两个人还一本正经的，好像要谈什么事情。上官小姐一向性情温文尔雅，也不像个开玩笑的人啊。真是一物降一物，只有在上官小姐面前，二少爷的性子才收敛一些。景云，景云，刚才怎么那么不小心，差点让人看出破绽。你现在倒是怪起我来了，要不是你的话，我会这么冲动吗？再说了，现在有问题的是你，不是我。昨天晚上事发突然，没来得及通知你。你总是有各种理由。哎，黄成，上车吧。将军，封印计划对帝国的战略真的这么重要吗？如果实验成功了，在中国战场，它会起到很大的作用。只是，帝国的声誉将会受到很大的损失。所以，对化学武器的使用，在我们军队内部也是有不同看法的。将军，
那么，您对封印计划的真实看法是什么？我是军人，服从命令是我的天职。用不了多久，他们就会离开上海的。在此之前，要保证他们绝对的安全。嗨，属下明白。大佐，嗯，看来川岛将军对我们的行动并不是很支持。<笑>一些老败的军人很不认同在战场上使用化学武器，不过这一切并不重要，只要我们研制的新型化学武器在战争中发挥巨大的作用，我相信他们会改变他们的想法。大佐，出征的事宜已经安排完毕，不过新调来的部队。还需要进行培训。对，没错。那这样吧，召集他们操场以上的军官要进行培训，下面的士兵由他们回去自行教导就可以了。化学武器的使用由我们的部队进行，他们只负责戒严和掩护。我明白了。谢谢。参加宴会时，遇到了上海战人员，对我大哥进行刺杀。刺杀你大哥？可据我所知，受伤的是日本司令官川岛方正。怎么，是你从背后动了手脚？对，如果我不出手，我大哥肯定会遭遇不测。当时宴会厅的电闸被掐断了，所以没有人看见我的行为。这么重要的情报，为什么不及时汇报，反而和一个女子？在外面过了夜。这名女子，正是上海站负责刺杀的人员。她说她叫顾小云，但应该不是真实姓名。你真是好大的本事，这么快就跟上海站的人睡在一起了。上官同志，这只是一种掩护罢了。为了和他们接触，我故意让他们知道我是李子航的弟弟，所以他们绑架了我，想要利用我继续接近我哥。坐下说吧。这么说，你是自己故意要接近他的？是。回到上海至今，我们对敌人的封印计划始终没有实质性的进展。虽然取得了一些线索，但是我觉得凭我们的力量还不够。而上海站方面，在上海经营了很久，所以我希望。能够借助他们的情报网络和力量，尽快打开这个局面。可是，你知不知道上海站方面内部有规定，他如果私下跟我们接触，会受到严重的惩罚。如果严重的话，还会涉及到叛国罪。现在情况不同，上海站之前的行动也损失了大量的人员，能看得出来，他们也是下了决心，想要摧毁敌人的封印计划。如今武汉会战，关乎国家的命运，这个时候，他们应该会有所改变。你说的这些，我们早就考虑到了。我们也曾试图跟上海这方面沟通过，看看有没有可能联合行动。可是上海站方面至今没有答复。他们之前的情况，我也不是十分了解。但是从他们刺杀我大哥这件事情来看，他们也应该没有任何进展。不管怎么说，这是一个机会，并且。我没有暴露我的真实身份，在他们眼中，我只是一个为了保全家人安全，愿意给他们帮助的富家少爷而已。没想到你对上海站那边还挺了解的。我来之前，尚处长跟我详细介绍过这方面的情况
，你答应他们什么条件？我答应帮助他们潜入到物资供应处的档案室，寻找他们所需要的线索，而这也正是我们所需要做的。他们想刺杀我大哥，引起物资供应处的混乱，从而打乱敌人的封印计划。这样的话，他们就答应不再刺杀你大哥了。是。我觉得能够加入上海站的，都不是简单的人。我认为他们不会这么轻易的就相信你的话。可是他们确实放了我，我们还约定好今天和他们接头。上官分析的对，他们这样做一定是有原因的。不管有什么原因，我们的目的相同。不管他们有什么样的想法，联合作战对我们有利无害。嗯，你真的相信那个富家子弟所说的话？你认为呢？那你为什么还要这么做？杀了他对我们有什么好处吗？是没好处，但你这么做风险太大。说到风险的话，上次要不是李子木，我都不会活着走出宴会厅。所以这次我跟他直接解头，你们不用露面。你这是在拿自己的性命赌博。那又怎么样？我就是要赌一把。我知道李子木身上有很多问题，但是他千真万确就是李子航的弟弟。如果我们可以让他为我们做事。那我们就可以通过这一点要挟李子航，也为我们服务。你是想利用李子木，逼迫李子航就范？我的真实目的，就是李子航。当然了，如果他能给我们提供有价值的线索，那就是意外之喜了。看来你已经决定这么做了。我知道这个决定有些冒险，但是。对我们目前而言，这已经是可以把握到的最好机会了。我还是坚持我的意见，我不同意和上海站的人进行合作。如果这次机会失去了，以后很难再找到。如果你有这样的打算，你应该提前向徐海峰通知请示，而不是擅自做决定。我来上海之前，得到过上级的同意，可以根据实际情况做出相应的决定。可是你到了上海，你就应该接受上海党组织的领导。我没说不接受领导。时间紧迫是追风行动的最大困难。如果什么事情都按照程序来，我们怎么在有限的时间里完成任务？子木说的没错。我们目前面临最大的困难，就是时间紧迫。最近一段时间，日军的部队调动很频繁，说明离他们攻打武汉的时间越来越近。这就需要我们尽快的找到。封印计划的线索。所以在这段时间，我希望上官静莹同志可以抛弃对我的成见，全力配合我的工作。我对你没有成见，可是我对你的处事方式有意见。我知道你是为了追风行动，可是这样的行为太过随意了。好，我接受你的意见，我注意。但是有一点，我希望你能够明白，我是李家的二少爷。很多行为方式必须符合我的身份，这个我没有反对啊，但是你不要以这个为借口随意的行动。好了好了好了，还是来说说我们接下来的行动。目前是这样，上海站方面的具体情况我们还不清楚，所以你跟他们接触，一定要注意隐藏好自己的身份。明白。但在和他们见面之前。我还有一件事情需要你帮忙。我，这个是物资供应处人员的全部资料吗？主要的几个人都在这儿了。这还是之前针对李子航刺杀时情报组收集来的资料。既然你已经决定了让那个富家子弟，你说的是李子木。既然你已经决定了让那个李子木去他大哥那儿窃取钥匙，为什么还要翻看这些资料？我虽然说赌一把。可是不能把全部赌注都放在一个人身上，我们也要做好相应的准备啊。如果他在物资供应处给你设下圈套，那怎么办？如果我判断错了，我愿意承担一切后果。但是我死了，他也不会活着。怎么了？刚接到消息，特高课的人一早到上海饭店，把包括阿毛在内的五名服务员给抓走了。
听，几个人都不肯张目，或许他们是真的不知情。告诉你们，你们来到这里边，就别想着心存侥幸。我知道，反日分子就藏在你们之中。如果你们不肯帮助我，把他揪出来的话，你们别想有一个人能从这儿活着出去。太君，我们真的什么都不知道。不知道是吧？这就是不知道的下场。既然都不知道，那就是对我们毫无用处了。你呢，什么也不知道是吗？我是什么都不会告诉你的。是吗？恐怕一会儿你会求着要告诉我所有的事情。来人，先给我带下去，严加审问。嗨，快阻止他！事情，我以为特高课的人已经放弃了对上海饭店的警察。我也是同样的判断，可令人想不通的是，特高课的人究竟从哪里获得了情报？我已经派人严密监视特高课的踪影了，有什么动静他会通知我们。阿毛知道秘密联络点吗？不知道，我和他是单线联系。希望阿毛能够通过这次考验。陈先生的情报很准确，上海站的那些人员果然隐藏在饭店的服务人员当中。哎呀，在效忠皇军之前，我曾经在上海站待过一段时间，对他们非常了解。宴会现场内外检查那么严密，如果没有内应的话，他们的武器根本带不进去啊。说的有道理，虽然找出了那名内应，但可惜的是，他居然在口中藏了剧毒自尽了。哎呦，那太可惜了！能够做出这种事情的人，那一定是骨干，掌握的情报那一定不少。都怪我们大意了，才让他有了服毒的机会。陈先生，晚上工作到什么时间？啊，最近工作比较忙，一般到十点钟左右。你也知道的，我们处长对我要求特别严格，当天的事情必须当天结束。那好，白天我有许多公务要处理，晚上我来拜访您，还有很多事情需要向您请教。哎呦，那我在办公室恭候您。嗯。处长，嗯，今天早上秘书处的人告诉我，陈副处长一早就去了特高课。嗯，他去特高课做什么？这个我就不清楚了。不过今天有人给我送了个情报，嗯，知道后，我很惊讶。什么情报啊？这么重要啊？这个陈诚，以前在上海站任职过一段时间，虽然只是文职，但在此之前，我们对他一无所知。消息可靠吗？绝对可靠。我曾经托人查过陈诚的底细，这是无意中发现的。陈诚居然是上海站的背景，真是不简单呢。啊，调查他的事情啊，一定不能让任何人知道，不要给人抓住把柄。是。这个我会安排。我在想，他这个上海站的身份，我们要不要利用渠道把他散播出去？不必了。他既然敢私自去特高课，说明他已经做出了周密的安排。他以前在上海站任职的事情，也已经向日本人做出了汇报。咱们装作不知道，反而能占据一些主动。真没想到。
咱们供应处可真是藏龙卧虎啊！他竟然有上海站的背景。处长办公室，张哪位？魏秘书，正找您呢。门卫通报，外面有个女士找您。好，知道了。怎么了？好、哦，秘书处的人告诉我，门口有位女士找我。可我从来没有跟女人打过交道啊。去看看去吧。那我先去了。嗯。上海站。你想请大哥吃饭，直接跟他说就行了，干嘛绕这么大的弯子？我昨晚和我大哥闹得很僵，我去的话，怕他不答应。你就不一样了，大哥大嫂对你都很有好感，你出面的话，他们肯定不会拒绝的。这倒是啊，不过，如果我是你大哥的话，我肯定把你扫地出门。哎呀，还好你不是，要不然的话，我岂不是要露宿街头了？切，魏平哥，二少爷。上官小姐，呃，魏大哥，我想上楼，有事情找大哥商谈，你可以带我上去吗？好啊，哎，二少爷不是有通行证吗？大少爷都交代过了，不用门外通报。这你还猜不出来？恐怕我大哥现在最不想见的人就是我了。那倒也是，昨天晚上你哎，打住打住，昨天晚上的事情我已经跟静云解释过了，你就别再提了。好，我不提，我带你们上去，走吧。你带静云上去就行了，我在下面等着，省得他见了我不高兴。什么时候变得都这么为大少爷考虑了？<笑>我又多嘴了。上官小姐，来这边请。谢谢。大少爷，您看谁来了？嗯，上官小姐。大哥，快请坐。嗯。哎，上茶去啊。好。呃，刚刚在门口碰到二少爷了。啊，二少爷告诉我说，昨天晚上的事情已经跟上官小姐解释过了。啊，子木也来了，那他为什么不一起进来？啊啊，他不是怕您见着他生气吗？怕我生气呢？昨天晚上还顶撞我呀？哼，这家伙呀，真是越来越不像话了。我呢？是为了他好，可是他呢，一点都不领情。是啊，子木现在已经认识到自己错了，只是碍于面子，不好意思跟您说。哼，不说了，不说了，一说他呀，我就生气。哼，今天来找我，什么事情啊？啊、哦，嗯，中午呢，想请您吃个饭，不知道大哥有没有时间？哦，这也是子木的主意吧？那他自己为什么不过来跟我说呀？他是没嘴呀、啊，还是没腿呀、啊？啊，大哥，子木已经向您服软了，您就给我个面子，答应他这个请求好不好？上官小姐，啊，请喝茶。谢谢。嗯、啊，喝一口，今年的春茶。二少爷，哎，您什么时候回来的？武力，一年都没见，你怎么变成这样了？哎，一言难尽啊！上海沦陷之后，生意是一落千丈，又得罪了一些汉奸，被抓进了大牢。如果不是大少爷大救，说不定已经死在牢里头了。他肯帮你，说明他还有点良心。你别这样说，大少爷。他担任这个处长，像我们这样一些人还有口饭吃。如果换了别人来做，还不得把我们给逼死啊？他帮了你，你当然替他说话。要我说，他是得做点善事，洗脱洗脱他的罪名。他肯帮你，说明他还有点良心。你别这样说，大少爷。他担任这个处长，像我们这样一些人还有口饭吃。如果换了别人来做，还不得把我们给逼死啊？他帮了你，你当然替他说话。
。要我说，他是得做点善事，洗脱洗脱他的罪名。你现在做什么营生？哦，我在物资供应处的码头仓库做事，工资虽然不高，还能养家糊口。也是我大哥给您安排的吗？哎，大少爷是好人，您不要老是怨他。哎，行了，不说这些了。你是不是还住在老地方？空了我去找你。啊，原来那地方早就卖了，我现在住在静安里三十七号。哎，二少爷，要不您先忙着，我去做事情了。好，啊，我走了。跟你聊天的是谁啊？啊，一个朋友。没想到现在落魄成这样了。哎，怎么样？我大哥答应了吗？大哥说中午有安排了，要谈事儿。有安排了。不过大哥又说了，说家人重要，事情啊往后拖。那他答应了。嗯。你看我就说，只要你一出面，他肯定会答应。走吧，我们赶紧去安排吧。嗯。大少爷，送上官小姐出去了。啊，二少爷就在门口等着她。我想跟你说一下昨天晚上宴会厅的事情。大少爷说这件事情有蹊跷，您指的是？昨天晚上如果他们的刺杀目标是川岛将军的话，那么杀手所站的角度并不是最佳的射击角度。您的意思是，他们的刺杀目标应该是我。昨天晚上我们能够侥幸回来，实在是太意外了。昨天晚上确实有个陌生男子要接近你，我给挡开了。之后他走到一个离你比较远的地方，当时我也就没有在意。嗯，现场不应该只有一个刺客。会不会是？不可能。如果是他的话，我早就没命了。那这些刺客为什么会选择在会所动手呢？两个原因：一，是可以掩盖他们真正的刺杀动机；二，那个地方可以发挥他们的优势。如此看来，这些凶手的身份只能是……上海站。您看这间包厢，您还满意吗？嗯，行，就这吧。你把我大哥带进来。好嘞，我在下面恭候大少爷。看来你对这儿很熟悉啊。对啊，他们家的菜我大哥很爱吃，战前的时候我们经常来这儿。哦，对了。你跟那个顾小姐约在什么地方见面？就在附近的一个街道，有家配钥匙的店。这么明目张胆的去配钥匙的店，被别人看见了怎么办？放心吧，那家店对外是卖女士用品的，老板只做熟人的生意。看来你在上海人脉还挺广的。你是在夸我吗？我在上海确实有很多朋友。哦，大哥来了。大哥。好，上官小姐。坐吧，嗯，好，上菜。哎，好。菜我已经点好了，都是你爱吃的。嗯，谢谢了，大少爷。那我去外面等你。好，哎。前面根本没有半分机会。我们只有从后面想办法了。这些高墙倒是挡不住我们，可即便你从这进去了，这每层楼道都有守卫。
，又怎么能逼到过去？在我看来，这根本就是不可能完成的任务。再说，阿毛被特高科抓走，到现在都没有消息。在这种情况下，我不赞成继续行动。也许离子木会有什么好办法？既然赌了，就只能选择相信。况且他对里面的情况比较熟悉。既然你选择不相信他，你有什么好主意吗？看到那边的岗亭了吗？嗯，倒是绝佳的掩护。嗯。行啊，这么长时间了，还记得我最爱吃的菜啊？那个，昨天晚上的话说的有点过分，别介意啊。说起昨天晚上了，你做的事情太过分了，发生了这么大的事情，你还有时间？哎，我也是看你走了，觉得自己帮不上什么忙，就去找我的一个朋友。没跟你打招呼是我不好，下次我注意啊。大哥。您就别生气了，您也知道子木这个性子，完全不顾别人的感受。哎，请你来是帮我说话的，怎么还跟我大哥数落我呀？我觉得上官小姐说的没错，你呀、啊、做事情只由着自己的性子，不顾别人。哼，那我这么有诚意，请你们吃饭，你们要是再这么数落我，那我可不买单了啊！<笑>看他那小气样，行了行了，不说了，我饿了，吃饭吧。好，上官小姐，请。长官小姐，我这个弟弟啊，从小顽劣成性，以后啊，你得帮我多管教管教啊。我知道，你不就是觉得我做事冲动吗？哎，但是话说回来，不冲动能叫年轻人吗？是吧？你呀、啊，真应该学学大哥。你瞧瞧大哥为人处事多稳重啊，哪像你、啊？学他？怎么？难道我也在新政府谋个职位啊？我可做不到。我可不想你在新政府谋什么职，我只求你呢。能够把咱们李家的企业接过去，好好管理管理，我就心满意足了。好啊，除非你答应我，把日本的股东从家里赶出去。哎，谁谁谁？大哥，你看你毛手毛脚的。没事没事没事，不好意思，失陪一下。你继续吃啊。这没有档案室的钥匙，你确定？档案室的锁孔是梅花形的，这里没有。看来他没有随身携带，而是放在办公室的保险柜里。这可怎么办？再想其他办法吧。大哥，没事吧？没事，没事，久等了。没事。哎，吃啊，别愣着。我跟你说啊，啊，这个小笼包啊是这儿的特色，你可一定要吃。来，哎，谢谢大哥。得蘸醋啊。啊，尝尝。啊，你慢走。你慢走。下次再来。上官小姐，什么时候有空了，到我们家里来坐坐。外面吃饭不如家里面随意。谢谢啊，有时间了，我一定去家里拜访您和嫂子。好，多照顾上官小姐。嗯，你那边请。现在你有什么打算？还是去跟他们碰头。好不容易取得了联系，不能就这么断了。可是没有钥匙。就进不了档案室啊！即使没有钥匙，也得跟他们说清楚。那帮人动不动就想杀我灭口，可不是闹着玩的。请神容易送神难。这个时候，你还说这种风凉话？哎，你不是有开锁的工具吗？我也想过，可是那种梅花锁
要开起来的话，恐怕至少要半个小时。半个小时，够我死三回的了。别说这些不吉利的话，跟他们见面的时候小心一点。嗯，我在咖啡厅等你。好，小心。周边都检查过了，没有发现可疑的人。这都几点了，那小子怎么还没出现？说曹操，曹操就到了。这小子倒是挺高调。这样不是很好吗？二少爷，嘿，这么巧啊！他出卖了我们。哎，是这样。等等。这物资供应处的副处长被人给打劫了，这局长正好在局里头呢，所以立马下令让我赶紧来查一下。我就在这附近，所以呢就赶紧过来了。是吗？啊，我中午和我大哥吃饭的时候没听说啊，刚发生的事儿，可能大少爷还不知道呢。哦，哎，那也不是你女朋友吧？啊，是啊。别是男的谁啊？该不会是来找你麻烦的吧？我帮你收拾他。想什么呢？我是谁啊？在上海，谁敢找我的麻烦？那是他带来一朋友，跟我谈笔生意。也是。行，那我就先走了啊。待会儿局长又该骂我了。好，走了。哎，走了。哎、怎么？你跟那警察认识啊？啊，一个老相识。怎么，你们不会误会成是我带来抓你们的吧？谅你也不敢。你要敢出卖我们，你就不会活着坐在这里。我会在他们动手之前，一枪打在你的胸口。顾小姐，你别这样行吗？动不动就打死我，听着多让人不舒服呀。好，那我下次不说一枪打在你的胸口，一枪打在你的眉心怎么样啊？好了，钥匙模板搞到了吗？可惜这次没有得逞。我也没想到，我大哥竟然没有把钥匙随时携带。我会另想办法。我早就跟你说过了，这小子靠不住。还好，我们弄到了。什么？难道刚才他说的副处长遭打劫是你们干的？要不然呢？这件事情呢，回头我再给你详细说一下。先生，真是不好意思啊！你是怎么回事？走路不戴眼镜啊？真是对不起啊，先生。哎呀，陈处长，真是对不起啊！您的衣服我们负责赔偿，这餐饭费也由我们负责，对不住了啊！真晦气！对不住，对不住，真是对不住。你给我留在这儿，是跟他们把账算清楚。是。真是不好意思啊，这次我们一定会负责到底的。哎，你忙去吧。啊，是。光天化日之下打劫，你们的方法可真是够简单粗暴的。有时候越简单的办法越有效。不过除了配钥匙之外，我对你所说的办法还有一个很大的疑问。看来你们还没有想到进入物资供应处的办法。我们已经侦查过了，进入物资供应处确实有难度，所以想问问你，有什么高见？刚才他也说了。越简单的办法越有效，两码事儿，一码事儿。物资供应处经常有加班的人员
，所以负责清理卫生的人要过了九点钟以后才会进入到楼内进行打扫，而负责警戒的人，因为没有外来人员的来访，那个时候他们的警戒最为松懈。你的意思是，我们伪装成清洁工人？没错，清洁工人地位低，虽然他们每天和保卫见面，但是保卫并不怎么会注意他们的面容。有道理。而且他们的住所我已经摸清楚了，那个地方很少有人过去。至于那道高墙，我相信难不倒你们两个吧。哼，没看出来，你还有这个心智。哼，你不用冷言冷语的。如果你有更好的方案，我洗耳恭听。说话注意点。你好像忘了自己是什么身份。什么身份？难道我们不是合作伙伴吗？说不定，我们还会成为好朋友。真是越来越有意思了。之前你还差点死在我们的枪下，而现在，却要跟我们做朋友了。所以说啊，这叫大难不死，必有后福。我坚信，我和顾小姐一定会成为朋友的，是吧？行了，别太把自个儿当回事儿。你不过是为了保命罢了。既然已经有了木本，那就配钥匙吧。哎，你不用去了，顾小姐陪我去就行了。这是谁说了算？朋友，我在上海可是有很多熟人的，万一被别人问起来，我可以说这是我的女朋友，也符合我的风格。至于你嘛，你让我怎么跟大家解释呢？我这个人，可是很少有男朋友的。他说的确实有点道理，你还是在这里等我们吧。我到附近转转。一会儿老地方见，别耍花样。嗯、看来你的这个手下他很不相信我呀。他相不相信你并不重要，你相信我就够了。另外，我说的每个字，你要记在心里。记住了，顾小姐。都记在了我的眉心。嗯，走吧。两位需要买什么？啊，我的朋友想挑选一些时髦的内衣，麻烦你帮他介绍介绍。好的，没问题。这边请。啊，请您往这边。王姐，二少爷，回上海有些日子了吧？是啊，一直没空过来看你。嗯，你女朋友啊？哼，怎么样，还不错吧？今天来找您是有事情想请您帮忙。你们家现在有钱有势，我能帮得了什么忙？着急哟，早就洗手不做了。再说了，能做这事儿的人多了，为什么非要来找我？因为这件事情不能让别人知道。你这次回上海是为你哥做事的？当然不是，跟他没关系。我之前离开上海也是您帮的忙，我跟他之间的关系您应该清楚的。我信得过你，规矩照旧。我说了，规矩照旧。一小时后来拿东西。办妥了吗？办妥了，一个小时以后过来取。这附近有一个不错的茶庄，我们去那坐坐。嗯。陈副处长，想开点，破财免灾嘛。幸亏那帮人啊，只图财不害命，否则的话，那就真糟了。
。不过以后出门呢，还是得小心点儿。这回我一时大意，我真是没想到，啊，有人敢在餐厅里对我下手。哎呀，这会儿毛贼呀、啊，胆子太大了，根本没把我们警察局放在眼里面。让您受惊了啊！您放心，我一定把他们抓住，给您出这口恶气。进来，这边请。报告局长，我们已经对餐厅进行了仔细的检查，那个有一点结果，但是还没有找到嫌疑犯。您，所以，请陈副处长再仔细说明一下当时的情形。要你们有什么用？废物，无能！调查了这么长时间，就没调查出一点结果来吗？不是啊，结果还是有的。说。餐厅老板说了，他说这一切都是他的责任，他愿意加倍赔偿陈副处长您的损失。这，毛局长，我觉得事情啊还是得一步一步来，哎，至少这陈副处长的损失那是有人赔了嘛。是啊，是啊。不过，这凶手还是要抓紧缉拿。是，一定，一定。处长还有公务要处理，那我们。就不打扰了，啊，刚好，我准备了一间接待室，孙秘书就在外面候着呢。哎，对对对对对，这样啊，我们呢就到接待室去谈。这李处长日理万机啊，公务繁忙，我们在这儿就不打扰李处长了。啊、<笑>来，请，请，来，请。来。这个陈副处长以前不是在上海站干过吗？怎么太会被人暗算？这个陈副处长最擅长的就是搞人际关系，怎么进的上海站都不好说呢？你不觉得奇怪吗？为什么人家只图财不害命呢？说不定这只是个偶然事件。偶然事件，小偷是最善于察言观色的。你说餐厅这么多人，他偏偏会找一个。带着保镖的人下手，哼，挺有意思的。我觉得这个陈诚啊，不简单。对方的目的究竟是什么呢？小姐，您的咖啡。好，谢谢。老板说的没错，这是正经的明前龙井。看来顾小姐对茶道也很有研究啊。这是龙井新茶，不错，但并不是节前茶，而是节后采摘的。只是加工得当，口感才如此好。其实你仔细看这个茶叶的形状就清楚了。你说的没错，看来你对茶叶有很深的造诣嘛。哪有什么造诣，只是喝多了，自然就知道了。我想知道，刚刚那个女老板到底是什么身份？我看你对她毕恭毕敬的。一定要说吗？你对我不能有任何隐瞒。哼，她叫汪姐，以前是杜先生分堂的管事。一手开锁的绝活，上海滩无人能及。后来因为违反了帮规被惩处，是我父亲向杜先生求情，他才逃过此劫。之后就隐姓埋名，做一点小营生。这么说，你们家对他有救命之恩？说到救命之恩，其实他救过我大哥好几次。按理说，我们家亏欠他更多。你们家的家事，我不想提。你只要觉得这个人信得过就好。另外，等一下取到钥匙，你跟我的下属要去一个地方。顾小姐，你又要绑架我？
看来你还是信不过我。我当然信不过你。如果你记性好的话，我说过什么话，你应该是记得的吧？记得记得。你要是出了事儿，我也逃不了干系。可是虽然你没有图纸，但是你们队里面的情况并不熟悉。假扮成清洁工，只要露出一点破绽，就会引起别人的怀疑。所以呢？所以，只有我陪你们去，才是最好的选择。我对物资供应处里面每一个角落都非常熟悉，有我在，成功的可能性更大。嗯、想什么呢？哦，没想什么。怎么去了那么长时间？他们从副处长陈诚那儿搞到了钥匙模具，配钥匙花了些时间。先生，请慢用。这么说来，上海寨方面也提前做了准备。嗯，他们还是有一些本事的，倒是省了我们不少力气。上海寨人员能力不弱。我担心他们会识破你的身份，暂时还不会，并且我说服了他们，晚上我和他们一起行动。上海寨方面的人怎么会同意你跟他们一起行动？因为只有我了解物资供应处内部的情况，他们不得不同意。没错，现在最重要的是你的身份，有你跟他们一起行动，对他们来说有利而无害。没错，我的这个身份。成为和他们接触最有力的保障。服务生，两杯咖啡。我真是搞不懂，你为什么同意那个纨绔子弟跟你一起行动？我觉得他说的不无道理。小姐，您的咖啡。谢谢。不客气。假扮清洁工容易，可是我们对里面的情况不熟悉。容易在行动中露出马脚，这样就会功亏一篑。可是他并没有经过正规训练，带着他一起行动还是过于冒险。他说他在德国受过训练，并且我认为应付简单的情况他没有问题。林队长，这个理由并不足以让你做出这个决定。你还挺了解我的嘛。如果出现问题。我可以把李子木留在现场。如果日本人知道李子航的亲弟弟在窃取情报，他们会给予李子航怎么样的惩处呢？至少会撤出他的职务。没错。物资供应处处长另换他人，我们的行动可以继续进行。这对我们而言是百利而无一害的事情。我们为什么不做？林队长。你比我想象的要考虑的正确，唐组长，你把我想象成什么样了呢？没有，我觉得你还是很高明的。是吗？我想恭维的话就不用再说了吧，好好准备晚上的行动。回来了，啊，回来了，哎，子木回来没有？他一大早就出去了，到现在都还没回来呢。这小子，大少爷回来了。啊，啊，先下去吧。啊，子木天天这么无所事事，也不是长久之计啊。随他吧，让他分个够，分完了自然就收心了。对了，今天他跟上官小姐到我那儿去了，我们一块吃了午饭。哦，这是好事儿啊。嗯，昨天晚上你们两个闹得不愉快，我还担心呢。今天上官小姐来，我还请她帮忙说和，没想到她真的把子木给说服了。哎，希望这个上官小姐啊能收住他的心。但是子木的性格呀、啊
，我挺担心的。是啊，昨天晚上他还跟别人在外面厮混，真要让上官小姐知道了，怎么收场啊？哎呀，现在大了，我也管不住他。哦，对了，今天舅舅来电话了。嗯，什么事情？就聊了一些家常，不过他让我告诉你，今后行事要注意一些，小心树大招风。看来川岛将军对我的赏识，引起了一些人的不满。舅舅也没明说，我估计啊，他是听到了一些什么言论。这样吧，你准备一份礼物，今天晚上呢，跟我一块去看一下川岛将军。可是舅舅的意思是……我知道舅舅的意思。现在既然有些人对我不满，那我对川岛将军更要好一些，搞好关系，否则的话，一旦我出了事情，除了梅先生。没有人敢替我说话。嗯，你说的有道理，那我这就去准备。问个路，去哪儿啊？这老正兴饭店怎么走啊？那你这路可走反了，老正兴啊！呃妥当了，都安排好了。工营处正门那边也进行了布置，一会儿回到正门接应你们。不到万不得已，不要赶脚。明白。老板，先放这儿了啊。好。李子木怎么还没过来？嗯、我们约定的时间是八点，离现在还有一刻钟。一切正常，我去和他们会合了。你没有带武器，一定要小心。好，我会注意的。嗯，我们的人呢会在老顺堂接应你。如果说你遇到紧急情况，一定要往那边撤退。我和他们一起行动，肯定会和他们一起撤离。结束的时候，我会从正门出来。如果有什么特殊情况，我去你家找你。好，那我走了。小心。黄伯生，来。你坐稳了。这时间也差不多了，这小子不会是害怕不敢来了吧？他如果害怕的话，就不会自告奋勇跟我们一块儿来。我相信他会准时过来。我可不像你对他这么有信心。长了，这小子高调行事的习惯倒是永远改不了了。行了，我到正门口去接应你们。对。他怎么一个人走了？他另有任务。哦，原来如此。我是不是来晚了？你很准时。走吧。川岛将军，川岛将军，这是我们的一点心意，希望司令阁下早日康复。嗯啊，你看，还让你们破费啊啊！其实，皮肉之伤，没有什么大碍啊。司令部
，有这么多公务需要我处理，要不是医生再三要求，我怎么可能在医院里待着呢？哎，将军，您可千万不能这么说，您的健康就是我们最大的福祉，至于工作嘛，交给他们办就行了。啊，将军，我们过来看到您身体健康，啊，这脸色红润，就放心了，啊，不敢打扰您休息，我们就先告辞了。子航，你稍等一下，我有重要的事情要和你商量。哦，嗯，那我先到外面等候。啊。子航，嗯，关于物资供应处的改革，我想听一下你的意见。目前我们物资供应处的业务啊，确实有些繁忙，已经超出了我们供应处的业务范围。所以我的想法是，能不能参照之前民国政府的管理模式，将物资供应处改制为社会局或者农工商局，下面呢再分设各处各科。咱们的新政府啊，刚刚成立不久，很多管理模式呢还不够成熟，所以参照之前的管理模式，可能是个不错的选择。嗯。哈关于他的资料，就只有这么多吗？是的，这李子恒呢，所有履历都在这儿了。在这里不要提他的名字。好的，他的整个履历都很干净，在国外期间的活动也通过渠道搜集来了，不过也没有什么问题。简直是无懈可击呀、啊！遇上这种人，除非他自己犯错误，否则我们一点办法都没有。处长，他的弟弟不是刚回到上海吗？咱们也许可以从他那里找到突破口。特高课已经调查过了，没有发现什么问题。这个花花公子，就是出点什么问题，也动摇不了他的位置。除非，除非什么？除非是跟上海站或者地下党有关联。那您的意思是？哎，算了，不说这个了。李元浩科长今天晚上要过来跟我商谈，你们要好生招呼。放心，已经安排好了。嗯，我们根基未稳。首先要取得日本人的信任，李元浩科长是我们最好的选择。嗯保洁室在什么地方？在那边。走别杀我！别杀我！别杀我！我们是好人，别紧张。只要你们按照我们说的做，我们是不会伤害你们的。我们需要你们的证件，还有，把你们的衣服脱下来。这，快点！快！哎呀！
走吧，二少爷。供应处这个地方人事比较复杂，所以办公的人也特别多。这个文件给你。哎呦，魏秘书，哎，今天怎么闲了？处长那边暂时不需要我，我来招待一下客人。那行，你先忙。哎，请吧。连科长都主动跟你打招呼，看来你在供应处的人缘不错呀、啊。倒不是我的人缘有多好，主要我是大少爷的贴身秘书，他们给的是大少爷的面子。魏平哥也变了不少，对官场这一套很熟悉吗？官场跟商场差不多，主要是大少爷教的好。你跟了我大哥快十年了吧？十年多了，从根本开始做，一路提拔到现在。你真的赞同他？在这个新政府部门担任官员，当汉奸。政治的事情，我懂得不多，我只知道跟着大少爷不会有错。可万一他错了呢？你和大少爷是亲兄弟，这么多年，他什么时候错过？这三楼啊是机要人员和财务办公人员，要不要上去看看？来都来了，转转吧，走吧。以前的供应处只是负责农工商业的登记注册，再有就是杜连恒的制造以及出售。自从大少爷上任之后，我们的范围增加了很多，不仅要检查室内进出口的重要物品，还有同盟行业以及同业团体的这个登记注册，还有这个调度，另外就是粮食的存储还有调度，另外还有其他的。管的范围还真不小，难怪日本人那么器重我大哥。二少爷，供应处不比家里，还是小心说话。大少爷为了这个家，付出了很大的心血。你不用说教我，我知道在你眼里，我大哥做什么都是对的。哎，那就是你刚才说的财务室吗？哦，这个倒不是，这是供应处的档案室。档案室，一个档案室还要单独派警卫，难道有人对你们的档案感兴趣？处长好。哎，刚才进去那人是谁啊？是我们供应处的陈副处长。一个副处长还要亲自去档案室？这个档案室除了档案室的主任，再就是处长，还有副处长有钥匙，其他人不允许进去。有些档案不能让其他人看到。哼，规矩还真不少。我要是真来这上班，估计半天都待不下去。如果需要，我觉得你会做得很好。哼，你就别拿我说笑了。你忘了？当年管理公司的时候，你做的很好，是吗？我都忘了。行了，不打扰你了，我先走了。那我送你吧。好。嗯。嗯。魏秘书好。好。大少爷。嗯，二少爷走了。哦，我刚送他离开，他让我给您带句话。凭他的性格，他能主动跟我打招呼，别替他遮掩了。还是您比较了解他，不过能看得出来，二少爷从刚回来那会儿已经变了很多了。他是个聪明人，知道该如何变通。是。哦，对了，刚才在楼上看到陈副处长进了档案室。哦。他最近怎么那么积极啊？对处理上上下下的事情那么关心。我听说今天晚上的宴会，他也要参加。是市政府给他的请柬。害人之心不可有，防人之心也不可无。明白。今天晚上，李子木要陪他哥哥参加日本人的一个宴会。哦，是日本军方举办的宴会，还请了不少伪政府要员。怎么，他也去了？是啊。他说宴会结束以后会联系我，如果时机合适的话，他会潜入物资供应处的档案室寻找线索。有具体行动计划吗？目前还没有，不过他通过朋友找到一些装备。物资供应处属于日本人管辖范围，要是不提前部署的话，我很难给你们提供帮助。我们自己会小心的。还有。
，上海站那边有没有什么消息啊？哦，自从化工厂事件以后，至今一直没有他们的任何消息。你好，请进。本来想在门口安排接应人员，可日本人没有给我们机会。其他接应点都安排好了。安排好了。你好，请进。可以了。这是我弟弟，刚刚回上海不久。李处长，你是川岛将军点名又请的客人，怎么能够不辞而别？哎呀，这哪儿的话？感谢李元科长。既然如此，那你们二位，请吧。好，谢谢。走。科长，他们，其他人，继续见识。快！听到科长的话了吗？你刚才那么做是故意的。我是见不得他们亲近你，你为他们卖命，还遭到这样的对待。这么说，你是在为我鸣不平了？那当然，要不然你以为我为什么那么做？不过那个日本人还算是给你面子。你能不能给我省点心啊？是不是现在回家你就满意了啊？处长，你们聊完。来，干杯！干杯！处长，我可是到处找你呀、啊，您怎么现在才来呀、啊？陈副处长也来参加宴会，我怎么不知道？哎呦，我是临时接到的请柬，这不还还没来得及跟您汇报呢。哎呦，我可比不得您呀、啊，这个川岛将军点名必须要来的呀。哎呦，两位处长在这儿啊！哎呦，来来来来来，请请请。看来这个李子豪。在新政府中还是得意。他不仅仅是政客那么简单。李家的产业分布国内外，在上海商界也是举足轻重的人物。可惜啊，这么个人居然投靠了日本人。他死有余辜。如果他的死能给那么多想当汉奸的人一个前车之鉴的话，那也算是物尽其用了。时间差不多了，该去取货了。来来来来来来来来！我希望中日之间能够早日达成和平共识，免得生灵涂炭。尤其是我们新政府的官员，更应该为此而努力啊。是处长说的对，对啊！来来来来来来一定要小心。先执行第一套方案，实在不行的话，再执行第二套。走。来，来，来，来
先生你好，请问是在政府哪个部门工作？你好，我是吉田中佐的朋友，在租界的律师行工作。您是？怪不得看您这么眼生呢。我在政府担任秘书工作，这大小的官员我都认识，唯独您眼生。啊、吉田中佐，在那个方向，要不要送您过去？小姐怎么一个人在这儿？不好意思，我们认识吗？哦，那倒不必。我就随便转转，想多认识几个新政府的。原来是这样，这不就认识了吗？那您请便。像您这样一位美丽动人的女士，居然没有人陪，实在是暴殄天物。我的朋友就在那边，失陪了。小姐怎么称呼啊？我们可以交个朋友。我想没有这个必要。我的朋友就在那边，如果你没有什么事情的话，就请你离开。我不想让他有什么误会。怎么会呢？如果他是这么一个心胸狭窄的人，说明他根本就配不上你。你要是不喜欢这儿的氛围，我可以带你去其他地方转转。你我素昧平生，我想没有这个必要。我找了你好一会儿了，在这儿呢。我们走吧，失陪。处长，看到将军。嗯，这位都是新政府的要员，都是我们大日本皇军最重视的朋友。为了我们共同的友谊，为了大东亚的共荣，举杯。准备，准备。随意啊！距离太远，很难有下手的机会。如果实在没有机会，就放弃这次行动。只好如此。关于物资调配的事情，两个结束以后，卫平哥，我再找你。你怎么不去陪着我大哥？是，将军。跟大少爷讲话的那个。是上海派遣军的川岛司令长官，别说我了，就连其他人也没有资格靠近。大哥跟日本人走这么近，未必是件好事。但是在这之前啊，我还有个小小的请求。什么请求？啊，您单独召见我，那是我的荣幸。但是中国有一句古话叫。木秀于林，风必摧之。您这么做，他们其实心中有很多的不满，所以我想请您，要不然先过去一趟，跟他们打个招呼，平息一下他们的怨气。<笑>我答应你这个请求。多谢川岛将军，请。好啊，王会长，将军来看望大家啊。这是王会长，招呼会长。好。启动第二套方案。啊，川岛将军，这位呢是陈副处长。啊